नमस्कार मी मधुरा आपण बात आहे झी चोवीस तास हित गोज हे आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत आणि आपण रोज वेगवेगळ्या विषयांवरती खरं तर चर्चा करत असतो आणि तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेत असतो आणि तज्ज्ञ तुम्हाला या वेगवेगळ्या आपल्या एकूणच हेल्थ इन्व्हेस्टमेंटविषयी मार्गदर्शन करत असतात आणि आज आपण सांधे रोपणानंतर बदललेल्या आयुष्याविषयी चर्चा करणार आहोत आणि माझ्यासोबत आहे डॉक्टर आशिष अरबट आणि डॉक्टरांचं मी सगळ्यात अगोदर आपल्या हित गोजमध्ये स्वागत करते नमस्कार सर डॉक्टरांची थोडक्यात आपण ओळख करून द्यायची झाल्यास डॉक्टर हे ऑर्थोपेडिक सर्जन आहेत आणि आत्तापर्यंत त्यांनी अनेकांवरती शस्त्रक्रिया केल्यात आणि शस्त्रक्रियांच्या नंतर अनेकांना खूप चांगलं असं आयुष्य त्यांनी दिलेलं आहे डॉक्टर अर्बट हे मुंबईतून त्यांनी एम एस ऑर्थोस्कोपी केली आणि त्यानंतर यू के इथून जाऊन एम सी एच ही पदवी त्यांनी संपादन केली आहे तसंच त्यांनी यू एस एमध्ये जॉईंट रिप्लेसमेंटमध्ये फेलोशिपही प्राप्त केली आहे तसंच मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स सायन्स त्यांनी केलं आहे डॉक्टर अर्बट यांनी नी आणि शोल्डर ऑर्थोस्कोपीमध्ये विशेष प्राविण्य संपादन जपान आणि सिंगापूर मध्ये यासाठी त्यांनी खास प्रशिक्षणही घेतले आंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जन आणि क्रीडा तज्ञ म्हणून त्यांची ओळखही आहे त्याचबरोबर खांदा खुबा गुडघा शरीरातील सांधे शल्य विचार ते वि विचारत आहेत त्याचबरोबर ते उपचारही करतात अगदी सामान्य माणसापासून ते आंतरराष्ट्रीय खेळाडूपर्यंत सर्वांवरती त्यांनी उपचार केलेत आणि आत्तापर्यंत डॉक्टर अर्बट यांनी हजारो पेशंट्सवरती यशस्वी उपचार केलेत ते सध्या पुण्याच्या अपोलो हॉस्पिटल ग्लोबल हॉस्पिटल ब्रह्मचैतन्य सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णसेवा बजावतात आणि ठाण्यातील क्युरे हॉस्पिटल इथेही ते आपली सेवा देत आहेत तसंच गुजरातमधील गोकुळ हॉस्पिटल इथेही ते रुग्णांवर उपचार करतात चला तर आपण ह्या विषयाबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊया डॉक्टर अर्बट यांच्याकडूनच डॉक्टर पुन्हा एकदा स्वागत आहे आणि आज आपण सांधे रोपणानंतरचं नेमकं आयुष्य हे कसं असतं ह्याविषयी जाणून घेणार आहोत आणि सगळ्यात अगोदर मला हाच तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे खरंच सांधे रोपणानंतर आपलं आयुष्य बदलतं का हो आता हा हा टॉपिक मी चौथ्यांदा डिस्कस करतो आय थिंक झीवर आणि यू आर द अँकर आज आपण सांधे रोपण हे का करावं लागतं आणि याच्यावर जास्त डिस्कस करणार नाही सांधे रोपणानंतर मी हे म्हणेन की लाईफ लाईफ काय लाईफ जर पॅरलाइज झालं तर आपण दगड होऊन जातो खरं कन्फ्युजन असं निर्माण झालेलं आहे की औषध घ्यायची आणि पेन फ्री लाईफ जगायचं पण पेन फ्री लाईफ जर मला नुसतं झोपून ठेवते जे मी वीस वर्ष पंचवीस वर्ष आधी मी करत होते ते करू शकत नाही मी मंदिरात जाऊ शकत नाही मी नमाज पडू शकत नाही ह्या सगळ्या गोष्टी आता प्रत्यारोपणाने ज्या सुलभ झाल्यात त्याच्यावर आज आपण डिस्कस करणार आहोत आणि आजचा जो टॉपिक आपला आहे की प्रत्यारोपण म्हणजे आपण आता सिंपल एक्झाम्पल घेतलं घड्याळची बॅटरी संपली म्हणजे आपला कुठला गुडघा खराब झाला तर घड्याळ फेकून देतो का आपण बॅटरी चेंज बॅटरी चेंज कर तर घड्याळ हे चालू राहिलं पाहिजे आयुष्य हे चालू राहिलं पाहिजे औषध गोळ्या तुम्ही होमिओपॅथी काही जे काही घेत आहे त्याने तुमचा आजार कंट्रोलमध्ये राहतो पण त्याने जो नुकसान झालंय तुमच्या सांध्यांना आणि तुमच्या कुठल्याही जॉईंटला ते नवीन बॅटरी सारखं जेव्हा आपण नवीन लावतो एक नवीन आयुष्य आपल्याला भेटतं आणि त्याच्यावर आज आपण डिस्कस करणार आहोत की राईट फ्रॉम ड्रायव्हिंग टू नमाज आजकाल सगळं आम्ही पॉसिबल करतो त्यासाठी नवीन नवीन टेक्निक नेहमी मी इथे डिस्कस करत असतो आणि आज आपण तो टॉपिक रोबोटिक्स आणि प्रत्यारोपणावर डिस्कस करणार बरोबर आहे अर्थातच हे प्रत्यारोपण बद्दल आपण चर्चा करणार आहोत वेगवेगळ्या काही तंत्रज्ञान आलंय त्याबद्दलही चर्चा करणार आहोत मात्र जेव्हा सांधेरोपण होतं पेशंटमध्ये तेव्हा त्याचं पेन रिलीज होतं सगळं मान्य आहे पण तो चालू शकतो फिरू शकतो तो सगळे सर्वसामान्यांमध्ये मिळून मिसळून वागू शकतो आनंद आनंदी राहू शकतो कारण की पेन मुख्यतः निघून गेलेलं असतं मात्र ते डिफॉर्मेटिव्ह असते म्हणजे बाक जो असतो तो काही अंशी तसाच असतो हे असं का होतं आणि निघून गेलेलं असत हाड हे न्यूड झालेलं असत ओपन झालेलं असत आणि त्या हाडाला हाड घासून बाक आलेला असतो आणि जेव्हा आपण त्याला प्रत्यारोपण करतो म्हणजे त्याला नवीन एक नवीन कॅप म्हणा किंवा एक नवीन पूर्ण काय सांधा आजकाल कोणी बदलत नाही तर त्याला एक नवीन कॅप लावला जाते पण आता नवीन तंत्रज्ञानाच्या द्वारे आम्ही जे काही नवीन आणलं एक तर नवीन नॅचरल असलेलं कॅप आणि रोबोटिक्स त्यासाठी मी काही व्हिडिओ पण आणले तर आपण जर असं आता व्हिडिओवर शिफ्ट झालो तर ग्रेड फोर मध्ये जेव्हा आपला गुडघा घासलेला असतो जसं तुम्ही बघताय त्याला आपण लॅपटॉपच्या माध्यमातून बघतोय आणि आपण आजकाल 
जो जी बाजू खराब झाली तेवढीच आपण प्रत्यारोपित करतो आणि पूर्ण प्रत्यारोपित करत नाही त्याला आपण छोटीशी एक कॅप लावतो आता त्यात नवीन तंत्रज्ञान असं आलेलं आहे की आम्ही एशियन स्पेसिफिक म्हणजे इंडियन स्पेसिफिक नीज आम्ही टाकतोय त्याला नॅचरल शेप असतो आणि ते करायला आजकाल आम्ही रोबोटचा आणि कॉम्प्युटर असिस्टंट सर्जरीचा वापर करतो आता हा रोबोट काय करतो जसं आपण तुम्ही याच्यात बघत असाल जर माझा ॲरो दिसत असेल तर हा कम्प्लिटली कॉम्प्युटराइज अशी ही प्रक्रिया होते याचा उपयोग का करावा प्रत्यारोपण बरेच जण करतात पण जो नॅचरल अँगल आहे तुमचा एक अँगल आहे माझा आहे इतर माणसांचा जो बाक आलेला आहे त्यामुळे जो नॅचरल अँगल गेला आहे आपल्या डोळ्यांना किंवा कुठल्याही सर्जनच्या डोळ्यांना कितीही तज्ज्ञ असो तेरा डिग्री देवानी एक डिफॉर्मिटी दिली आहे आपण गोळी कशी मारतो एक डोळा बंद करून एक डोळा बंद करून मी ऑपरेशन करू शकत नाही मग हा रोबोट मला ती प्रिसाईजनेस देतो किंवा हा जो कॉम्प्युटर आहे आणि आजकाल तो एवढा ऍक्युरेसी इज नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन सेव्हन पर्सेंट त्यामुळे तुमचं जे नॅचरल नी रिप्लेसमेंट होत एकतर आम्ही आजकाल एकही लिगामेंट आतले जे लिगामेंट्स आहेत ते कापत नाहीत मसल कापत नाही आत मी टाके नसतात आणि त्याला आता अनुसंगून रोबोट्स आणि नवीन गॅजेट्स आले त्याच्यामुळे सक्सेस रेट थर्टी फाय पर्सेंट हून नाईन्टी सेव्हन पर्सेंटवर गेलेला आहे एक लक्षात घ्यावा सगळ्यांनी की आपण हे वाद काही नॉर्मल नॉर्मल करत नाही तुमचा आजार आम्ही करत नाही तुमचा अस्थमा घालवत नाही पण जे जॉईंट्स खराब झालेत बरोबर ते आता नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन पर्सेंट नॉर्मल करून परत तुम्ही तुमच्या डॉक्टरकडे तुमचा वाताचा कंट्रोल घ्यायला जाऊ शकता कुठल्याही पॅथीच्या अगेन्स नाही औषध उपचार आपले चालूच ठेवू शकतो ते औषध उपचार कंट्रोलसाठी आहेत पण त्या आजारामुळे जे जॉईंट खराब झालंय त्याला जेव्हा आपण आजकाल प्रत्यारोपण करतो आणि रोबोटिक्सच्या द्वारे करतो सक्सेस रेट मॅसिव्ह आहे आणि आपण हे पुढे बघू की माणसं याच्यानंतर काय काय करू शकतात बरं म्हणजे ह्याच्या ह्या रोबोटिक सर्जरीचे फायदे हे आहेत की आणि जेणेकरून पुढे जाऊन ज्यांना कोणाला काही इतरही काही आजार असतील तर ते सुद्धा त्या आजारातनं मुक्त होऊ शकतात ह्या पे एकूणच पेन कमी होणं हे महत्वाचं सांधे रोपणाचं काम आहे आणि त्यानंतर रोबोटिकचं काम आहे की तुमचं ॲक्युरेसी मेंटेन करणं तुम्ही आत्ता म्हणाल की हे रोबोटिक जर आपण ह्याने काम केलं त्याचं ऑपरेशन केलं तर नक्कीच त्याचा फायदा होतो आतापर्यंत घ्यायचे म्हणजे एकूणच सक्सेस रेट कसा आहे त्याविषयी मला जाणून घ्यायचं आता सक्सेस रेट म्हणजे नॉर्मली आपल्याकडे जे येणार आहे हिंदुस्थानी पेशंट आहे तो बऱ्याचशा पॅथीजमध्ये जाऊन आलेला असतो फिअरफुल असतो मी त्यांना एकच सांगतो की तुमची जी फिअर आहे तर आपण नुसतं काय तुमचं पेन घालवत नाही पण तुम्हाला पूर्वव्रजेता तुम्ही साठ वर्षाला रिटायर झालात तुम्हाला मंदिरात जायचं आहे पहाड चढायचं आहे सगळं करायचं आणि आपण बरेच जण लोक असतात की रिटायरमेंट नंतर मी बाबा हे सगळं करणार आहे आणि सडनली तुम्हाला कळतं की पंचावन्न नंतर किंवा चाळीसी नंतर आमचा गुडघा खराब झालाय आणि डॉक्टर म्हणाले आता तुम्हाला मी प्रत्यारोपण करणार आणि तुम्हाला हे सगळं बाकी काही करता येणार नाही पण आता नॅचरल नी आणि रोबोटिक टेक्निकनी जे आम्ही अचीव्ह करतोय तुमचा नॅचरल शेप दिल्या जातोय तुमच्या गुडघ्याला त्यामुळे तुम्ही जे बावीस तेवीस पंचवीस ला जे काही करत होते ते आता सगळं पॉसिबल आहे आता काही व्हिडिओज अजून मी शेअर करीन की आता तुम्हाला जर लॅपटॉप मध्ये दिसत आहे लोक नमाज पडतायत मांडी घालतायत काही काही लोक स्पोर्ट्स मध्ये आता इवन वी आर अलाउंग आई स्केईंग स्विमिंग आता काही काही पेशंट आमच्याकडे कम्प्लिटली बो लेग्स घेऊन येतात बो लेग्स म्हणजे जसं तुम्ही प्रश्न विचारला की ह्या प्रकारे जरा व्हिडिओ दाखवाल ह्या प्रकारे जर आपल्याकडे पेशंट आल बरेच तुमच्या बाजूला असतात घाबरलेले असतात अतिशय खराब झालेले गुडघे त्यांचे यु नो बाक आलेला असतो तर आता रोबोटिकच्या द्वारे त्या पेशंटला पूर्वव्रत आयुष्य म्हणजे कम्प्लीट करेक्शन आणि कम्प्लीट करेक्शन साठी आम्ही कम्प्लिटली आता हा एक नवीन टेक्निकनी हे संध्या प्रत्यारोपण केलं तर आम्हालाही कॉन्फिडन्स असतो की हा माणूस पूर्वव्रत कसा चालेल आता तुम्ही बघाल इतकी डिफॉर्मिटी नंतर सुद्धा आणि आणि लुक ऍट द इमिडिएट रिझल्ट पेशंट कुड वॉक बॅक टू रुटीन नुसतं रुटीन नाही हा पर्टिक्युलर पेशंट तेरा किलोमीटर खाली पहाडात जाऊन वरती आठवड्यातनं दोनदा करतो बरं ओके आता काही काही पेशंट आमच्याकडे येतात त्यांना घरची कामं करता येत नसतात खाली बसता येत नसतं कित्येक बायका आता मेन थिंग आता हा व्हिडिओ जर तुम्ही बघाल तर मेन थिंग रिलीजियस ऍक्टिव्हिटीज नमाज हा एक मोठा प्रश्न आहे 
कि जॉइंट रिप्लेसमेंट नर नाइंटी फाइव पर्सेंट सर्जन मनता नमाज पढ़ू नका पर एनाटॉमिकल नी आ जर रोबोटिक टेक्निक ने अपन के तुम्हें स्वतः रिजल्ट बगता है कि पेशंट लम्मी ऑफिशियली गुड़घ्या वजन देन नमाज सुधा पढ़ाला अलाउ करतो कर ही खूब डिफिकल्ट प्रक्रिया है लोकान बगुन आश्चर्य वाटे कि आज काल सग पॉसिबल है का सी आता औषध गोड़ा पलिकड़ा गोषी है सग अपने तंत्रज्ञा विश्वास लगे कि पॉसिबल है अजुन काडियोज आप इतर ही कई वीडियोज बढ़ूत पत्पूर्वी अपने एक छोटा सा ब्रेक घू और ब्रेक नर अच्छी चर्चा पूरे चालू ठेवा हितगुज मे वे एक छोटाशा ब्रेक की कुछ ही जाऊ ना पहात रहा आम खास कार्यक्रम हितगुज ब्रेक नर हितगुज मे अपल पुनः एक स्वागत आज अपन चर्चा करते हैं तीजे सांधे रोपणा नर आयुष्य विषय अपने मार्गदर्शन करता है डॉक्टर अर्बट अपन पुनः एक चर्चेक वर्ण आहोत डॉक्टर खर तो मगे अपन का ही वीडियोज बगित वीडियोज मध्यम अपने लोकानपर्यंत कि जे कहीं जाना को सांधे रोपणा शस्त्र शस्त्रक्रिया संगित है तना नक्की पटल अल कि खाली बसू शको नमाज पढ़ू शको कि इतर ही कई गोषी आराम सहज करू शको मैं थोड़क पूर्वी सारख आयुष्य अपने मिलू शकत मात्र हाथ ने एक प्रश्न मला तुम्हाला विचारा सा तो, तो जेव अपन शस्त्रक्रिया करो कनर साधारण का ही वेस पुनः एक शस्त्रक्रिया करना की देखी वे कारण कि वारंवार अपन खाली बस बसण कि शौचास जाना इंडियन टॉयलेट मे तो अशा मु देखी सांधे रोपण पुनः एक करू कर लगता तो रोबोटिक सर्जरी मधे कर लगने की शक्यता कमी है का आता हा फार 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 चांगला प्रश्न विचार आई एम व्री हैपी दोन गोष्टी हाँ कारणीभूत ठरता एक तर सांधा रोपण के अनएक्सपीरियंस मणूस दूसरी गोष्ट क्वालिटी ऑफ द जॉइंट जर आप आज काल आम्मी दोन गोष्टी करते गोल्ड और सिल्वर जॉइंट्स आले लाइफ प्रचंड है तीस से पस्तीस वर्ष है दूसरी गोष्ट हम जो शेप है तो हा नैचुरल है रेग्युलर नहीं है तो तुम्हारा जे क्या मुवमेंट्स हैं हा एकदम नैचुरल करता याचा जो नैचुरल मणसाच जो एंगल है जर आप तो रोबोटिक द्वारा नॉर्मल ठेवला तो घर्षण ज्यादा बैड एंगल मणसाच नैचुरल जॉइंट घासन टाकल तो आर्टिफिशियल तो घासेल रोबोटिक्स द्वारा किशन द्वारा जेव तो नॉर्मल जो लाइफ जे कंपनी मनते तीस चाईस वर्ष पड़ता मैं डिविजन सर्जरी तो ये नहीं हे फार मोठा आणि चांगला प्रश्न विचारलाय की ऍक्टिव्हिटीज तो पेशंट करणारच आहे मात्र जर तो परफेक्ट टाकला गेला आणि परफेक्शन ला मशीन्स लागणार परफेक्शन ला ट्रेन्ड सर्जन लागणार प्रत्येक जण म्हणतोय आम्ही कोणाच्या अगेन्स्ट काही नाही की प्रत्यारोपण करतो करतो पण कॉम्प्युटराइज्ड नॅव्हिगेटेड रोबोटिक्स आणि नॅचरल नी हा त्याला उत्तर आहे चांगल्या माणसांकडनं ट्रेन्ड माणसांकडनं ते टाकून घेणं आणि वेळेवर टाकून घेणं हे अतिशय गरजेचं आहे बरोबर आहे म्हणजे खरं तर योग्य डॉक्टरांची निवड करणं योग्य हॉस्पिटल कारण की हायजीन फार महत्वाचं आहे ह्याच्यामध्ये कारण की रिव्हिजन सर्जरी त्याच्यामुळे देखील लागण्याची शक्यता जास्त असते त्याचबरोबर डिफॉर्मेटिव्ह राहू नये म्हणून रोबोटिक सर्जरीकडे वळणं जास्त महत्वाचं ठरू शकतं ह्या सगळ्याचे फायदे रोबोटिकचे तर आहेतच पण त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी स्त्रियांना जिने चढणं उतरणं हे कठीण होऊन जातं अशा उंड मध्य छोटा छोटा घर रह आणि त्यांना खाली उतरायला बसायला हा प्रॉब्लेम असतो तर त्यांना जेव्हा आम्ही प्रत्यारोपण करतो आता बघा छोट्याशा शिड्यांमध्ये चाळीत राहतात लोक आपल्या मुंबईत इकडे तिकडे काचेचे लोखंडाचे स्टेअरकेस असतात त्यावर सुद्धा आजकाल आरामात चढता उतरतात काही पेशंट्सला वीस वीस वर्ष खाली उतरले नाहीत ते आता ऑपरेशनच्या दोन ते तीन आठवड्यात वरती खालती करतात इंडियन टॉयलेटला बसतात कारण का प्रत्यारोपणाची आता आम्हाला भीतीच राहिलेली नाही आहे प्रेक्षकांनी हे जाणून घ्यावं आता काही पेशंट्सला आम्ही पर वीडियो बगा कि कित्येक पेशंट ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिल्ली है दा वर्ष चाल चौदह वर्ष चाल खाली बसले नहीं हा स प्रतिक्रिया ऑफिशियली नोटेड मोटमोटे लेख आए एक आमच एजुकेटिव टॉक है 
की लोकांनी आता प्रत्यारोपणाला घाबरावं नाही व्यवस्थित जागी आणि चांगल्या सेंटरला केलं चांगल्या डॉक्टरकडनं करून घेतलं तर आजकाल हे रिझल्ट मिळू शकतात नक्कीच आता जसं आपण दुसरी हे आहे की पोस्ट ऑपरेटिव्ह गाडी चालू शकाल का आता हे आमचे एक पेशंट आहे यंग पेशंट आहे पोलीस याच्यामध्ये त्यांना गोळी लागली होती गुडगा खराब झाला होता आणि त्यांना आम्ही जेव्हा ऑपरेट केलं तेव्हा आता ही ऍक्टिव्हिटी बघा त्यांचा राईट साईड ऑपरेटेड आहे ते किक मारतायत आणि त्यांनी स्वतः आम्हाला प्रेमाने व्हिडिओ पाठवला की सर मी साडेचार वर्षानंतर बाईकवर बसलोय एका यंग माणसाला बाईक चालवणं किंवा प्रत्यारोपण आधी पॉसिबलच नव्हतं आता आम्ही सगळं अलाव का करतो की आम्ही एवढे कॉन्फिडंट झालोय आता की हे सगळं केलं सुद्धा तरी पेशंटचं जर तुमचं रिव्हिजन सर्जरी त्यांना शक्यतो लागणार नाही जोपर्यंत ते पुन्हा पडत नाहीत किंवा ऍक्सिडेंट होत नाही बरोबर फेलियर रेट मेकॅनिकल फार कमी केलेला आम्ही बरं बरोबर आहे त्याचबरोबर मला इंटिग्रेटेड बद्दलही जाणून घ्यायचे पण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर तेव्हा हितगुज मध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ नका पाहत राम चा खास कार्यक्रम हितगुज ब्रेक नंतर हितगुज मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आणि आज आपण सांधे रोपणानंतरचं आयुष्य ह्या विषयावर चर्चा करतोय माझ्यासोबत आहे डॉक्टर अर्बट आपण पुन्हा एकदा चर्चा करूया डॉक्टर जसं मग अशी म्हटलं की नमाज पडणारी व्यक्ती असेल किंवा अनेकांना पूजा करण्यासाठी खाली बसावं लागतं तर असे देखील पेशंट तुमच्याकडे येतात आणि मला वाटतं की त्यांचा व्हिडिओ देखील आपल्यापर्यंत पोहोचला आहे तर आपण दाखवूया की आपण जर पूजेला किंवा ह्याला खाली बसावं लागतं तर आता बरेच पेशंट आम्हाला म्हणतात आता की आम्हाला गुरुचरित्र घरी गुरुचरित्र वाचायचं आहे छोट्याशा घरात आम्ही राहतो पण प्रत्यारोपण डॉक्टरांनी सांगितलं आम्ही काही खाली बसू शकत नाही आता कम्प्लीट आता तुम्ही जसं बघाल की कम्प्लीट खाली बसून उठून हे करू शकता आधी बिलकुल पॉसिबल नव्हतं छोट्याशा आळीतनं छोट्याशा स्टेअर केस मधनं सुद्धा उतरणं चढणं ऑफिशियली आम्ही आजकाल अलाव करतो सी टेक्निकली दिसायला फार सोपं दिसतं हे बरेचसे लोक सांगतात की आम्ही हे करतो ते करतो पण हे टेक्निकली खूप डिफिकल्ट आहे आम्हालाही याला परफेक्ट करायला सात ते आठ वर्ष अमेरिकन ट्रेनिंग घ्यावं लागलं आहे म्हणणारे आणि करणारे याच्यातला फरक फक्त प्रेक्षकांनी जाणून घ्यावा की कोण म्हणतात आणि कोण करतात बरोबर आणि इंटिग्रेटेड टेक्निक जे तुम्ही आता विचारला इंटिग्रेटेड टेक्निक म्हणजे आम्ही हिस्ट्रीमध्ये आम्ही काही प्रोफोमा बनवलेला आहे जशी लिस्ट आमच्याकडे आता पेशंट लिस्ट देतो की आम्ही कुठे राहतो आम्ही शेती करतोय का आम्ही हे तर त्या अनुसंघून आम्ही काही इम्प्लांट सुद्धा निवडतो म्हणजे आता खूपच ओल्ड पेशंट आहे त्याला आम्ही कोबाडक्रोम वगैरे टाकतो काही यंग पेशंट आहेत त्यांना आम्ही ऑक्झिनियम गोल्ड असे इम्प्लांट टाकतो आणि खूप डिफॉर्मिटी असेल तर पेशंटला कंपल्सरी सांगतो की प्लीज तुम्ही रोबोट किंवा कॉम्प्युटराईज आमच्याकडनं करून घ्या त्यांना दोन रुपये एक्स्ट्रा लागतात मात्र परफेक्ट जॉब होईल पुन्हा आमच्याकडे यावं लागणार नाही डे वन ला पहिल्या दिवशी म्हणजे विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स आम्ही पेशंटला उभं करतो जे आधीची ऍडमिशन तीन ते चार आठवड्याची असायची थर्ड डे वी सेंड द पेशंट होम बरं आणि एक साथ दोन्ही गुडघे सुद्धा प्रत्यारोपण आजकाल होऊ शकतात अजून टेक्नॉलॉजी अशी आली आहे की ज्या ज्या गोष्टी टोटली पेनलेस डिलिव्हरी जशी होते तसे पेन फ्री प्रोसिजर आहे एक स्पेशल मशीन लागली असते त्यामुळे एक ड्रॉप सुद्धा ब्लड या प्रोसिजरला जात नाही इट्स अ ब्लड लेस प्रोसिजर आतमध्ये मी मसल न कापता हे प्रक्रिया करतो त्यामुळे त्याला सब वास्ट सर्जरी म्हणतात आणि त्याला टाके नसल्यामुळे तुम्हाला तिसऱ्या आठवड्यात मी मांडी नमाज पोझिशन चालू करायला लावतो हे फार मोठा एक हे आहे आणि जे अतिशय यंग पेशंट असतील त्यांना आम्ही दुर्बीण आणि लेझर वापरतोय ह्या पण एक नवीन रेडिओ फ्रिक्वेन्सी लेझर आलेला आहे तर आणि इंटिग्रेटेड टेक्निकचा अजून फायदा असा आहे की रिलीफ ऑफ पेन बॅक टू स्पोर्ट्स आणि नॅचरल ऍक्टिव्हिटीज इंडियन्सला इंडियनला खाली बसणं आणि इंडियन टॉयलेट ही नॅचरल ऍक्टिव्हिटी आहे ही मी आम्ही आज ऑफिशियली अलाव करतो बरोबर आहे म्हणजे इतके फायदे खर तर ह्या सगळ्या सर्जरी नंतर होतातच अजून एक महत्वाचा प्रश्न तो म्हणजे मग अशी आपण म्हटलं की साधारणतः रिव्हिजन सर्जरी कोणालाच नको असते मात्र ही जर टाळायची असेल तर रोबोटिक सर्जरीकडे किंवा इंटिग्रेटेड सर्जरीच्या माध्यमातून आपण हे सहज शक्य करू शकतो का त्याविषयी काय सांगा आता हा खूप चांगला प्रश्न आहे आणि हा स्वतः मी जेव्हा शिकत होतो मात्र आपल्याकडे वेळ असेल तर मलाही मी जेव्हा एम एस करत होतो के एम मुंबईमध्ये की वाटायचं की जॉईंट रिप्लेसमेंट खरंच करायला पाहिजे का पण जेव्हा मी युकेला अमेरिकेत गेलो कित्येक वर्ष राहिलो आणि मी रिझल्ट बघितले मला वाटलं की हे मला शिकायला पाहिजे आणि त्यामध्ये मग मी कित्येक वर्ष ट्रेनिंग घेतलं बरोबर दुसरी गोष्ट प्रेक्षकांनी हे ओळखलं पाहिजे की कुठलं सेंटर निवडावं तर आजकाल एन ए बी एच म्हणून हॉस्पिटलला एक ॲक्रिडेशन दिलेलं असतं ते सेंटर निवडावं 
ऑफिशियल डिग्री असलेल्या डॉक्टर्सला ऑनलाईन सगळ्यांचं रजिस्ट्रेशन असतं ते निवडावेत बरेच जण आजकाल आपल्याकडे राम रहीमची कमी नाही आहे डॉक्टर किती ट्रेंड आहे त्याच्या सर्टिफिकेट्स प्लीज बघावे जासून परचून बघावं की ह्या माणसांनी किती काम केलंय आणि ऑफिशियली हे जे नवीन गॅजेट्स आहेत याच्यात हा ट्रेंड आहे का काही म्हणणारे खूप जण आहेत कोणाच्या अगेन्स्ट आपलं काही नाही पण मी बोलतो ना जसं आपण गाड्या निरखून परखून घेतो तसं परखून घ्यावं आम्ही तर आजकाल आमच्या मुस्लिम पेशंट आहेत मुस्लिम पेशंटशी बोलायला लावतो हिंदू पेशंट आहेत त्यांना एकामेकाशी आम्ही संवाद घालतो आणि ही इंटिग्रेटेड टेक्निक म्हणजे दुर्बीण शस्त्रक्रिया रोबोट आणि नवीन आलेले इम्प्लांट आणि पेशंटची रिक्वायरमेंट आता प्रत्येकालाच काय गोल्ड आणि प्रत्येकालाच आम्ही रोबोट सांगत नाही पण यंग माणसाला आपण हे सगळे ऑप्शन देतो ह्याला इंटिग्रेटेड एक टेक्निक दिले आणि या सगळ्यांचा बेसिक असा आहे की इंडियन माणसाला आणि आता आम्ही बेसिकली आफ्रिकन कंट्रीजला पण मी ऑपरेट करायला जातो तर तिथे ह्या सगळ्या ज्या नमाज आहेत किंवा रिलीजियस ऍक्टिव्हिटीज करता आल्या पाहिजे नाही तर काय फायदा बरोबर आहे थोडक्यात आपलं जीवन जे पूर्वी होतं तसंच आपल्याला जर सांधेरोपणानंतर जगता आलं तर नक्कीच त्याचा फायदा होऊ शकतो आणि मला वाटतं या नवीन सगळ्या तंत्रज्ञानामुळे ते आता सहज शक्य आहे डॉक्टर खूप छान माहिती तुम्ही या निमित्ताने आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत पोचवली मात्र वेळ संपल्यामुळे आज आपल्याला इथेच थांबावं लागतं मात्र तुम्ही आला त्याबद्दल मनपूरक धन्यवाद तेव्हा हितगुजमध्ये आज आपण इथेच थांबतो तुम्ही पाहत राहा झी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे